சாப்பிடும்போது புற ஏறினா உடனே என்ன செய்யணும் இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோவை பாருங்க இன்றைய அவசர உலகில் ஒருவேளை உணவை கூட பொறுமையாக சுவைத்து மென்று சாப்பிட நேரம் இல்லாமல் நாம் மோடிக்கொண்டு இருக்கிறோம் எல்லாம் ஒரு ஜான் வயிற்றுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் அந்த வயிறை நாம் பாதுகாக்கிறோமா அதற்கு பதிலாக இன்றைய மாறிவிட்ட ஃபாஸ்ட் ஃபுட் பழக்கத்தால் நம்மோட வயிறை வந்து நாம் குப்பை தொட்டியாக மாற்றி வச்சுருக்கோம் நாம் உண்ணும் உணவுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு அதை சரியான முறைப்படுத்தி நம்முடைய வயிற்றுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை வந்து ஏனோ நம்மளை பலர் வந்து உணர்வதில்லை வீட்டில் தாயோ அல்லது மனைவியோ வீட்டில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் என்ன பிடிக்கும் எது நல்லது என பார்த்து பார்த்து செய்வாங்க ஆனால் நாம் வந்து அவசர கதியிலோ அல்லது ஸ்மார்ட் ஃபோனையோ வந்து வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு வந்து சாப்பிட்டு விட்டு எழுந்துருவோம் குழம்பு காரமாக இருக்கா பொரியல் நல்லா இருக்கா உங்களுக்கு பிடிச்ச காரக்கறி என்று சொல்லி சொல்லி பரிமாறினாலும் அவர்களின் ஈடுபாட்டையும் ஆர்வத்தையும் கண்டு கொள்ளாமல் பிடித்தது பிடிக்காதது எல்லாவற்றுக்குமே வந்து ஒரே மாதிரியாக தலையாட்டி விட்டு எழுவோம் ஆனால் அவர்கள் சுயநலம் கருதாமல் செய்யும் வேலைக்கான அங்கீகாரத்தை தராமல் அவங்களோட மனதில் ஏமாற்றத்தையும் வருத்தத்தையும் விளைவிக்கிறோம் இது வந்து நமக்கு அன்பாக சமைத்து போடுபவர்களுக்கு நாம் செய்யும் துரோகம் அதே சமயம் நம்மோட உடலுக்காவது நாம உண்மையாக இருக்கிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் எப்படி தெரியுமா உணவை வந்து தட்டில் வச்சுக்கிட்டே வந்து ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்துருக்க கூடாது என்று நினைத்து கொண்டு மிக வேகமாக சாப்பிடுவதும் அவ்வளவு நல்லதல்ல நொறுங்க தின்றால் நூறு வயது அப்படின்ற பழமொழியே வந்து தமிழ்ல இருக்கு அதனால தான் நாம வீட்டில் சாப்பிடும் போது பெரியவர்கள் சாப்பாட்டை நன்றாக மென்று தின்ன வேண்டும் என்று சொல்லுவாங்க ஏன்னா நாம சாப்பிட்ற உணவுல உள்ள மூலக்கூறுகள் உமை நீரில் கலந்து உணவு எழுதல் செரிமானமாக உதவி புரியும் அப்படி மென்று சாப்பிடும் போதுதான் நம்மோட வயிற்றுக்கு எவ்வளவு தேவை என்பதையும் நம்மளால சரியாக உணர்ந்து சாப்பிட முடியும் சாப்பாட்டில் கவனம் இல்லாமல் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு சாப்பிடுவது டிவி பார்த்து கொண்டு சாப்பிடுவது அரட்டை அடித்துக் கொண்டு சாப்பிடுவது சிரிப்பது தண்ணீர் குடித்துக் கொண்டே சாப்பிடுவது போன்றவற்றால் சில சமயம் உணவு குழாய்க்கு போக வேண்டிய உணவு மூச்சு குழாயில் தவறாக சென்றுடும் அப்படி கலக்கும் போதுதான் உணவு தொண்டைக்கும் மூச்சு குழலுக்கும் இடையில் சிக்கிக் கொண்டு மூச்சு விட முடியாமல் நமக்கு புரை ஏறுது சாப்பிடும் போது புரையேறுவதை யாரோ நினைக்கிறாங்க என்று சொல்லுவாங்க சிலர் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை நாம் சாப்பிடும் சாப்பாட்டின் மீது நமக்கு கவனம் இல்லை என்று தான் அதற்கு அர்த்தம் வீட்லேயோ அல்லது பொது இடங்களிலேயோ நமக்கு புறையேறும் போது அது நமக்கு மட்டும் சிரமத்தை தராது தொண்டையில் வாயில் உள்ள உணவு நம்மை அறியாமல் வெளியே சிதறும் இதனால் மற்றவர்களுக்கு சாப்பிடும் மூடே வந்து போயிடும் சரி புறையேறுவது குறித்து எப்போதுமே நம்மளால் கவனமாக இருக்க முடியாதான் ஆனால் புறையேறியவுடன் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சு வைக்கிறது வந்து அவசியம் புறை ஏறிய பின்னாடி மூக்கு மற்றும் வாய் அன்ன பகுதியில் அதிகமாக உண்டாகும் அதை வந்து உடனடியாக சரி செய்ய என்னவெல்லாம் செய்யலாம் புறை ஏறியவர்களின் முதுகலை கை வச்சு வேகமாக தட்டக்கூடாது பொதுவாகவே புறை ஏறினால் நாம எல்லாருமே வந்து முதுகை வேகமாக தட்டி கொடுப்பது பழக்கம் ஆனா அது முற்றிலுமே தவறான ஒன்று புறை ஏறியவரை நேராக நிற்க வைக்க வேண்டும் புறை ஏறும் சமயத்தில் முதுகலை ஓங்கி குத்தினா மூச்சு பாதையில் சிக்கிய உணவு முற்றிலும் மூச்சை அடைத்து உயிருக்கு ஆபத்தை வந்து விளைவிச்சிடும் புறை ஏறிய சமயத்தில் முன்பக்கம் நோக்கி குனிய வச்சு மேல் முதுகை மட்டுமே வந்து மெதுவாக தட்டணும் இது வந்து மூச்சு பாதையில் உள்ள உணவு வெளியேற வாய்ப்பாக அமையும் புறையேறியவரோட வயிற்றில் நாபிக்கு மேல்புறம் கை முஷ்டியால் சற்று வேகமாக குத்தினாலும் சிக்கிக் கொண்டிருக்கும் உணவு பருக்கை வந்து வெளியேறிவிடும் புறையேறும்போது உண்டாகும் பதட்டத்தால் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்படும் அதனால் உடனே அவரை மல்லாக்கா படுக்க வைத்து நாபிக்கு மேல் நடு வயிற்றில் கைவிரல்களை மடக்கி மெதுவாக குத்தினாலும் சுவாச பாதையில் சிக்கிய உணவு வந்து வெளியேறும் கற்பூர வள்ளி தைலம் அல்லது யூகலிப் தைலத்தை நுகர்ந்து பார்ப்பதன் மூலமும் மூச்சு பாதையில் இருந்து உணவை வந்து வெளிவர வைக்க முடியும் நம் வயிற்றை சாய்க்கக்கூடிய அளவில் உள்ள மேஜை அல்லது நாற்காலியின் முனைப்பகுதியில் நாபிக்கு சற்று மேலே உள்ள நடுப்பகுதியை வைத்து அழுத்தி வர மூச்சு பாதையில் சென்று அடைந்த உணவு துணுக்குகள் வெளியில் வந்துவிடும் சுவாசமும் சீராகும் தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது குழந்தைகளை சிரிக்க வைப்பதையோ கவனத்தை திசை திருப்புவதையோ தவிர்க்கணும் அப்படி செய்யும்போது பால் வந்து மூச்சு பாதையில் புகுந்து புறை ஏறிடும் இதற்கு குழந்தையை முன்பக்கம் லேசாக குனிய வச்சு மேல் முதுகலை தட்ட அடைத்து கொண்ட பால் வந்து வெளியேறும் சில சில தாய்மார்கள் படுத்துக்கொண்டே குழந்தைக்கு பால் ஊட்டுவாங்க இது மிகவும் தவறான ஒரு முறையாகும் இதனால் குழந்தையோட வாய் வழியே காற்று புகுந்து காற்றோடு கலந்த பாலால் குழந்தைகளுக்கு புறையேறுது சாப்பிடும்போது புறையேறுவது அதற்கு வேறு சில காரணங்களும் இருக்கு சிலருக்கு வயிற்றில் புண் அல்லது உணவு பாதையில் ஏதேனும் அலர்ஜி போன்ற பாதிப்பு இருந்தால் தசைகளின் செயலாற்றல் குறைந்து உணவுடன் கலந்து கீழ் நோக்கி செல்ல வேண்டிய அமிலங்கள் வந்து மேலேறிவிடும் இதனால் சாப்பிடும் பொழுது அல்லது சாப்பிட்ட பின்னாடி நெஞ்சறிச்சல் உண்டாகும் இதை வந்து நம்ம அசிடிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சிலருக்கு அதிக நெஞ்சறிச்சல் இருக்கும்போது புறையேறும் மேலும் சிலருக்கு
வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தின கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்கிற அந்த ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்மளோட சேனல்ல போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட்டா கிடைக்கும்